hello, hello, wie geht's dir? Told us du da bist. Willkommen zu William Ferns Entdeckungspromenade. Das Thema heute, etwas Negatives in etwas Positives umwandeln oder wie der Chihuahua ein Mobbing-Problem löst oder wie Frau Monster Frau Chihuahua wurde. William Fern here. You can call me William, of course. Ich arbeite als Coach und möchte heute ein paar Gedanken zum Thema Perspektive und Wahrnehmung mit dir teilen. Jeder von uns hat in seinem Job schon schlechte Erfahrungen gemacht, sei es mit Menschen, Prozessen oder in bestimmten Situationen. Und jeder von uns reagiert anders darauf. Schwierig kann es werden, wenn wir solche negativen Erfahrungen sensorisch so abspeichern, dass sie auch zukünftige Situationen negativ prägen. Aber die gute Nachricht ist, dagegen kann man etwas tun und das besprechen wir gleich. Bis dann. Tschüss. Hallo, hier sind wir wieder. Toll, dass du da bist. Ich gebe dir ein Beispiel. Einmal kam eine Klientin zu mir, nennen wir sie Eva, die ernste und emotional verstörende Erfahrungen mit ihr direkten Vorgesetzten gemacht hatte. Eva wurde von ihr unfair behandelt, runtergemacht, zu Unrecht kritisiert und, und, und. Sie fühlte sich regelrecht gemobbt und es war so schlimm, dass Eva sie Frau Monster nannte, wenn sie von ihr sprach oder an sie dachte. Das Problem? Mit diesem Monsterbild manifestierte Eva all die negativen Seiten ihrer Vorgesetzten in ihrem Kopf. Das Bild von der Chefin als böses, gefährliches Monster verankerte sich damit immer tiefer in Eva's neurologischem System. Mit der Folge, dass Eva immer mehr an Selbstbewusstsein und Motivation verlor. Ich empfahl Eva daraufhin, ihre Sichtweise auf die Chefin neu zu gestalten. Sie nicht mehr Frau Monster, sondern Frau Chihuahua zu nennen. Und dieser kleine Trick sorgte dafür, dass Eva ihre Vorgesetzte anders sehen könnte. Das böse Monster wurde zu einem ungefährlichen kleinen Schoßhundchen. Ganz einfach, weil Eva ihre schlechten Erfahrungen und Erinnerungen neu verschlüsselt und vernetzt hatte. So konnte ich Eva helfen, etwas Negatives in etwas Positives umzuwandeln. Und das Ergebnis? Eva hat wieder Spaß an ihrem Job und ist voll motiviert. Es sind Erfolgsergebnisse wie dieses, die mir zeigen, dass ich einen der schönsten Jobs der Welt habe. Ich darf mit Menschen arbeiten, sie unterstützen und mit ihnen gemeinsam Erfolge erzielen. 
ob bei Einzelcoachings oder in Seminaren. Zu den Methoden und Techniken, die ich dabei nutze, zählen NLP, Milton Erickson Hypnose, Dialektische Verhaltenstherapie, Heartmath, Achsamkeit, you name it, you got it. Wenn du neugierig geworden bist und mehr über mich und meine Coaching und Seminarangebote erfahren möchtest, besuchst du einfach meine Webseite www.williamfern.com. Gerne können Sie mich auch jederzeit anrufen. Auf meiner Webseite findest du auch den kompletten Artikel über Eva und Frau Chihuahua. Der Artikel stellt auch eine interessante Coaching-Übung vor. Und ansonsten, bis zu der nächsten Entdeckungspromenade, alles Gute, dein William Fern. Tschüss.